മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സോച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു കുക്കർ ബിരിയാണിയാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് പിടി സോച്ചങ്സ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഒരു വലിയ സവോള ഒരു പച്ചമുളക് പിന്നെ ചപ്പിലയും പൊതിനയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ അല്പം ബിരിയാണി മസ ബിരിയാണി മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കണുള്ളൂ അപ്പൊ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതുപോലെ കുറച്ച് തൈര് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നെയ്യ് അല്പം വിനാഗിരി അതുപോലെ ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കിലോ ബിരിയാണി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വലിയുള്ളിയും തക്കാളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയും നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സോയ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി മസാല പുരട്ടാം ഞാനിതിൽ മഞ്ഞളും മുളകൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ല ഇതിലോട്ട് അല്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ചോറിലോട്ടുള്ള ഉള്ളി വാട്ടിയെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ വലിയുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ക്യാഷ് നട്ട്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിവിടെ ചെറിയ ബിരിയാണിയാണ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ലപോലെ വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാനിതിലോട്ട് മുഴുവൻ ഉള്ളിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കാൽ ഭാഗം ഉള്ളി മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സോയ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ വെള്ളം വറ്റി കിട്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സോയ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബിരിയാണിയുടെ മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചുടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളി വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തക്കാളിയും കുറച്ച് വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് മല്ലിയില എന്നിവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് നല്ലപോലെ നിലക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത സോയ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ മസാല പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചോറിലോട്ടുള്ള മസാല ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പൊടികളാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് അല്പം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പോടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഉള്ളി വാട്ടിയെടുത്തപ്പോൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇതൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോറിനുള്ള വെള്ളം വെക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ചധികമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചോറിലോട്ട് കൂടെ ഉള്ള ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അല്പം പുളി കുറവുള്ള തൈരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ആഡ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതിലോട്ട് വിനാഗിരി കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വെള്ളം നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ക
നമുക്ക് ഇവിടെ ചോറ് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണി എന്താ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മുടെ മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അല്പം ഉള്ളി വാട്ടിയത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അല്പം ഈ മസാല പൊടി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അല്പം റൈസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നതിനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചെക്സ് കൊണ്ടുള്ള ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ